A meta é aprofundar o debate sobre a elaboração do Plano Estadual da Primeira Infância, discutindo demandas e políticas públicas nas áreas da educação, assistência social, segurança alimentar e saúde. É um plano importante, é um projeto pacto pela, pela infância, pela criança. Nós na saúde, em conjunto com a SASC e com a SEDUC, já colocamos duas carretas da saúde que vão permitir atendimento às crianças de 0 a 6 anos na área de oftalmologia, odontologia e fonoaudiologia. Então as carretinhas começaram pela região sul, começou em Bom Jesus e uma começou em, em Luiz Correia e estão vindo para o centro para chegar em Teresina, as duas, que é a maior cidade do Piauí, uma população de crianças, para atender aqui em Teresina com humanização, de tal modo que as pessoas que tiverem necessidade de, comprar, de, de usar óculos, as crianças, o Estado vai o, ofertar, vai doar os óculos para quem for detectado com alguma questão de visão para sanar com óculos. Aqui nós temos dois objetivos principais. O primeiro é a elaboração do plano estadual da primeira infância, que o Piauí ainda não tinha né, um plano estadual e a gente está discutindo com a sociedade civil, gestores, técnicos, para elaboração, captando demandas para a elaboração do plano. E o segundo objetivo é a formação dos técnicos e gestores que atuam na área da assistência social, também colegas da saúde e da educação, para trabalhar o programa Criança Feliz, que agora é denominado Primeira Infância no SUAS. Durante o seminário, a coordenadora do Pacto pelas Crianças do Piauí destacou a necessidade de aprofundar o debate sobre o Plano Estadual da Primeira Infância. Esse é o terceiro seminário descentralizado da Primeira Infância no SUAS, um seminário que é organizado pela SASC em parceria com o Pacto pelas Crianças do Piauí. E aqui nós iremos ter esse contato com os municípios das regiões de Entre Rios e Planície Litorânea, para elaborarmos o Plano Estadual da Primeira Infância aqui no Piauí. É muito importante para que a gente construa as diretrizes que irão nortear as políticas públicas voltadas para a primeira infância, principalmente nas áreas de saúde, educação e assistência social. Investimentos na área da educação também foram destacados. Na educação nós já fizemos a aula inaugural de ampliação do PEPAI, que é o Programa Piauiense de Alfabetização na Idade Certa, Ocorreu no início do mês, através do canal Educação. E nós queremos ampliar o programa para capacitar professores das creches, para que possam atender crianças de 0 a 3 anos. Ainda durante o seminário, o deputado estadual Dr. Vinícius esteve representando a Assembleia Legislativa do Piauí e pontuou a necessidade do debate e investimentos em áreas estratégicas do governo. Nós temos trabalhado no estado inteiro, dialogando com as prefeituras, com as secretarias municipais, para poder a gente caminhar num, num, numa, de uma forma mais unida, utilizando todo esse serviço médico do, do nosso estado, que tem uma, uma, uma capilaridade muito grande, associada com a Secretaria de Assistência Social, para poder fomentar esse cuidado mais especial com a alimentação, com as, para essas famílias que estão com essas mães gestantes, e a gente chega lá na frente com a gravidez mais mais sadia, mais saudável e também dentro do projeto da saúde digital vai ser importante ferramenta, porque a gente vai conseguir realmente levar para o interior o pré-natal de, de alto risco, que é o que tem faltado. Então, a, todos esses caminhos né, da primeira infância, que é o Pacto pela Criança, que envolve as três secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social. E o SUAS, que é, que é esse Sistema Único de Assistência Social, eles precisam realmente estar antenado, agarrado, andando de mãos dadas e a gente vem aqui exatamente para fortalecer e, e dizer que todas essas políticas nós vamos fortalecer e vamos caminhar juntos realmente para a gente atingir esse objetivo das famílias estarem bem cuidadas, gravidez saudáveis e lá em 2030 a gente realmente chegar nesse IDH que a gente tanto precisa para o nosso estado de 0.8.